Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al Teso Vamos a continuar las aventuras aquí de Navar Y lo primero que quería comentaros unas cosillas, a ver, para que no os volváis locos eh, Cuando veáis estos vídeos seguramente lleven ya bastante tiempo grabados, ¿vale? A lo mejor unos días o a lo mejor unos meses, no lo sé Entonces no os volváis locos con los comentarios de A lo mejor vete aquí, vete allá, vete... ¿Sabéis? Porque lo más seguro que cuando veáis esto, lo dicho, lleve algún tiempo grabado eh, y vuelvo a decir, eh, no es un tutorial, no es una guía, es simplemente yo jugando, porque me, me veo que va a venir mucha gente, ¿sabéis? En plan... ¡Ah! Y no, si queréis guías, os vuelvo a recomendar el canal de Voltor, Voltor con V, ¿vale? Lo ponéis, Voltor, y él tiene un montón de guías de cómo, de cómo empezar en este juego, tiene builds... Tiene unos vídeos que molan un montón, así que si lo que buscáis realmente son guías, os recomiendo su canal, ¿de acuerdo? Que no, que aún así queréis seguir acompañándome y disfrutando de nuestras aventuras, pues bienvenidísimos seáis todos y todas. Y no me rollo más. Eh, uh, 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 espérate, que hay un bicho aquí ya. Vale, pues parece ser que tenemos que llegar ahí a ese ritual. Sí, vale. Quieto ahí, quieto... Oye, ese efecto como molado, ¿no? Que se ha agarrado en la garganta. Vámonos, vámonos. Vale, pues... Eh... Parece que está lleno de asquerosos de estos. Se estaba zampando un lobo. A lo mejor no era mala persona, ¿eh? Pero no lo sé. Vamos a ponernos un poco en primera persona. Y dirás, oye, pero si vas a subir esto dentro de un tiempo, ¿para qué nos preguntas de si queremos en primera persona o...? Pues de cara a una posible serie, ¿vale? El tutorial, pues lo voy a hacer tranquilamente. Lo veréis, pues cuando tengáis que verlo... Mira, este que se lo van a cargar. ¡Checo! No, no, no. A ver, creerás que con todos estos eventos extraños en mi vida nada podría perturbarme. Aún así, una enorme tormenta arcana agitando los cielos logra hacer lo suyo. Si nos apuramos, podremos dar con la fuente. Vale. He actualizado, por cierto, el, el mod de Cervantes. O que lo tenía. ¿Qué te pasa? ¿En la cara? <risa> que lo tenía sin actualizar desde hace mucho. Y lo he estado actualizando. Y os dejaré. ¿Qué haces aquí escondido? Os dejaré un link en la descripción de este vídeo para los interesados en utilizar este mod. ¿Vale? Y tenéis en la, en la página de ellos, os explican el cómo lo han hecho, cómo han estado trabajando, el si os va a decir algo Zenimax por usar este mod, os va a borrar la cuenta, que podéis estar tranquilos, ¿vale? Que eso no va a pasar. ¿Vale? Pero bueno, lo dicho, dejaré... Un link. Espero que no se me olvide. Uy, un chacalillo. Un zorrete, un zorrete. Un zorrete. No sé si esta zona... Mira cómo está bloqueando. No sé si esta zona de... Uh, hola. ¿Te das la vuelta? No. Eh, 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 eh. Oh, ¡Qué asco! ¿Qué me has lanzado? Pues no sé si esta zona de Skyrim... No tengo ni idea de en qué parte estamos de Skyrim, la verdad. No sé. Cuando salgamos de aquí, lo veremos. Me quiero suponer. ¿Qué es eso? Y por supuesto, llegado el momento, como dije anteriormente... Cuidado. Ya pues elegiremos el tipo de armas y armaduras que llevamos. A ver, obviamente, por ejemplo, si utilizamos, si enfocamos a nuestro personaje en la utilización de armas, pues lo suyo sería, mira, aquí tenemos más arcos. A ver si nos dan algún arco verde. Va a ser que no. Si, si enfocamos a nuestro personaje en la utilización de armas, pues obviamente hay que enfocarlo en esta mina. Vale, en el aguante. Y eso pues también nos puede llevar 
al tipo de armadura que deberíamos de utilizar, ¿no? Porque si utilizamos aguante... Perdón, que me da la tos. Si utilizamos aguante, pues lo suyo, por ejemplo, es que utilizáramos... Para allá, ¿sí? Utilizaremos armadura media, ¿no? Que nos da beneficios en ese sentido, en críticos con armas y esas cositas. Pero bueno, ya os comenté que se pueden hacer. Eh, ¿Por qué no les pego críticos ahora? Se pueden hacer personajes híbridos, ¿vale? Y poner un poquito y tal para avanzar y mientras le veáis y luego ya si queréis especializaros. O directamente desde un principio especializaros en algo y poner todos los puntos en magia, por ejemplo, y usar solo hechizos y. Entonces, por eso vosotros tranquilos. No existe, por así decirlo, el personaje mal hecho. O sea, realmente vais a poder avanzar. Así que no os preocupéis. Estas son armaduras medias. Vamos a coger unas cuantas. Si no, ahora... Ahora tiro cosas y ya está. No sé por qué me estoy viniendo por aquí. Sé que tenemos que... Vale, vaya tiro, te hemos dado, hermano. Toma. Sé que tenemos que ir hacia ahí. Pero... Si hay sitios para explorar... Os lo he dicho, me lo voy a tomar como si fuera un RPG, ¿vale? Con sus limitaciones. De que habrá cosas que no podamos jugarlas como si fuera un RPG. Pero para ser un MMO, os aseguro que se puede disfrutar en solitario. Vamos. Pero mucho. Mira las típicas torres nórdicas como, como en Skyrim. Ups. ¿Por qué no te mueres? Una vergüenza real. Vale, esto no está traducido. Traduci traducido por cabeza. <ríe> Cuando encontremos alguna cosa interesante y esté traducida, pues la leo. Vale. Eh, eh, espérate. ¿Pasará como en Skyrim que habrá un cofre? Sí, hay uno, pero está vacío. Yo me refería aquí arriba. Que sabéis que hay muchas torres. Sí. Ah, pero esto es un cofre. Un arca. Vara infernal. Mm, pues gracias, pero no quiero varas. Hombre, si queréis puedo enseñar una vara para el que le interese, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo funcionan las, las varas esas que... ¿Qué dices? No hay ningún este. Pues mira, si queréis... Cambio arma, como total, es el tutorial Espérate que le estaba dando al tabulador como si fuera el Skyrim Vamos a probar esto Y por cierto, vamos a ver Tenemos armadura Ligera ¿Te puedes levantar un momento? Solo un segundito, ¿eh, hermano Un poco fea, ¿no? No tenemos alguna media Tenemos todas ligeras Sí, voy a poner una media Ah, sí Molan más Vale, y ahora vamos a ver cómo se utilizan Los... Los bastones Es el mismo concepto, ¿vale? O sea, tic, tic, tic Que es el... El golpe normal O podéis cargarlo Y soltar el... El golpe cargado Que, por cierto, se me olvidó decirlo Con las armas físicas Ya sean arcos, dagas, hachas, espadas ¿Me entendéis, no? Al utilizar el ataque cargado, regeneráis estamina. ¿Vale? Al, al golpear al enemigo. Y con las varas, al utilizar este ataque, regeneramos mágica. O mana, como queráis llamarlo. Nos han dado ya la salida de destrucción. O sea, por ejemplo, si yo me pongo así a gastar, fijaros en la barra, ¿vale? ¿La veis? Se gasta, se gasta, se gasta y ahora yo. Pumba. ¿Veis cómo ha subido? Mira. Pumba. Y sube. Con esto, pues regeneráis. La mágica. Detalle simple, pero. Hace un poco las funciones de los bastones de, de los otros Elder Scrolls. Pero. Con mayor utilidad, ¿no? Para lo que viene a ser un MMO Eso sí, solo podéis utilizar uno, ¿eh? No, no os volváis locos Que alguno que viene de Skyrim dice Yo me voy a poner uno en cada mano No, no, no.
Y este tipo, Cenorian, eh, la verdad que le veo tirar como unos fuegos, ¿no? Como unos poderes que me da la sensación de que son como los de los templarios. Vaya, vaya leche le hemos dado a este. ¿Qué te decir? Bueno, pues básicamente se funcionan los bastones. Eh, tenemos de fuego, de rayo, de hielo y sagrado. Si me olvido alguno, pero creo que no. Fuego, hielo. Muérete un poquito. Eh, fuego, hielo, rayo y sagrado. Si bien a mí, de los elementales, el que más me gusta es el de rayo. Y luego el de sagrado. Al pasar el de sagrado suele hacer menos daño. Aparte que no da bonus a daño, sino que está hecho pues para, para curar. Hacéis daño, porque hacéis daño. Pero pero en la rama de habilidades de esos bastones, si no recuerdo mal, ya lo veremos más adelante, que no quiero yo decir las cosas y meter la pata, no tiene ningún beneficio de daño, ¿vale? Simplemente, pues, ¿qué haces? Que cures. O sea, no tiene, tiene hechizos para curar. Vale, ahora vamos a hacer una cosa, por variar, ¿vale? Tengo que ponerme lo del inventario en el tabulador, que para mí es mucho más cómodo. Vamos a ponernos... Un hacha por aquí. Y una hecha por allá. ¿Qué os parece? Espera, voy a poner esta. Así, vamos a probar ahora un arma en cada mano. Ahí es nada. Ahí es nada. Me ha saludado, ha dicho hola. ¿Qué tal, hombre? Mira, te voy a explicar un poco. Igual, tenéis ataques sin. Bueno, vaya castañazo lo hemos dado. Eh, igual, tenemos los ataques simples. Uno con una mano, otro con con el mismo botón, ¿eh? Y luego, dejando apretado El ataque cargado ¿vale? Para que le pueda interesar Pero vamos a continuar Eso sí, estoy aprovechando estos pequeños tips Por así decirlo Porque vuelvo a decir que soy un pesado Que si queréis guías profundas y muy bien hechas Voltor Voltor pero bueno, aprovechando el tutorial, algunos pequeños tips, pero luego, en el caso de que haga una serie y nos metamos en el tema de ya en las misiones y tal, ya no explicaré lo justo, a no ser que me preguntéis algo. Mira, fragmentos de... ¡Anda! Oye, no. Fragmentos de etéreo. ¡Ostras, qué bueno! A etéreo. ¿Será igual que el de Skyrim? Puede ser. Bueno, os lo dejo, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Porque si no se va a alargar mucho paso. Paráis el vídeo, ¿vale? Son dos hojas. Ya está. Porque si no al final el tutorial va, va a durar 20 capítulos. Vale, este vamos a combatirlo así antes. De... Bueno, como me vas a ver, te entro así en plan... ¡Uy! ¿Qué tal? Uy, cuánta gente hay aquí, ¿no? Nada, a pastar eh, Chimel Adal, una balada Vale, espera Toma ya, yo conozco esta canción Sí Conozco esta canción y conozco una cantante Que, en serio, una rata Una cantante en Youtube Que hace esas canciones, que molan un montón The Pale Man Vale, maravilloso bueno, como veis, pues oye, hay cositas que no están traducidas, pero sinceramente, y si me pedís mi opinión, prefiero que primero se traduzcan misiones, lore y demás, y luego ya, bueno, que el libro son cosas de lore, pero que se traduzca primero lo que viene siendo el juego, ¿eh? y luego ya los libros. Entonces, y vuelvo a decir, tener en cuenta que esta gente lo hace porque ellos quieren, ¿vale?, Vamos a dejar meter este mundo. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué es esto? ¿Pis? Mira. ¿Eso es un corazón. Estás haciendo cosas raras. Hola. Comida. Comidita. Bueno, he de decir que yo ahora mismo llevo una comida. He consumido una comida. Que me han dado. 
¿Por qué no? Ah, que mi inventario está lleno. Vale, vale, vale. Que me han dado eh, con el logueo diario. Como muchos MMO sabéis que cuando logueáis, pues tenéis algún tipo de beneficio y demás. Y en este caso a mí me dieron ayer... ¿Dónde estaba lo de la comida? Consumibles. Me dieron ayer un par de pollos de estos, o lo que sea esto. Vale, pues, pues la, la llevo puesta. Que por cierto, no se ve... Y se puede poner aquí en ajustes. En el interfaz... No. ¿Dónde? Aquí. Interfaz. Creo que es aquí. No. En... Tengo una idea, ¿eh? Jugabilidad. A ver, prevenir, ocultar. Joder, tiene que estar por aquí. Aquí. Podemos poner, eh, poner no, mostrar siempre, por ejemplo, ¿vale? Lo que queréis ver, mis efectos positivos, negativos, efectos largos, efectos permanentes, ¿vale? Y os aparecerá aquí abajo, ahí lo veis. Por ejemplo, me aparece lo de la comida y lo del ESO Plus. Eh, lo del ESO Plus, pues a mí me estorba. Me estorba, me estorba, sí. Entonces, creo que eso, ¿dónde estaba? ¿Estaba por aquí? Sí. Creo que efectos permanentes y algo así. Creo que es lo del ESO Plus. Eso es, el ESO Plus desaparece. Y nada más que veo la comida, ¿vale? Porque lo queráis o no, el tema de las comidas, pues eh, es bastante beneficioso. Y por ejemplo, si llevamos siempre comida que nos suba, por ejemplo, la vida, ¿vale? Vamos a decir la vida. Aunque lo suyo es enfocarnos un poco en si somos de estamina, pues ponernos eh, comida que nos suba estamina. Pero por ejemplo, si todo nuestro equipo y todos nuestros puntos de talento los enfocamos, o de habilidad en este caso, perdón, los enfocamos en estamina y, y, y a lo mejor la vida la descuidamos un poco, que durante el leveo ya os digo que no va a ser muy mucho problema, pues quizás, oye, te pones una comidita que te suba la vida y ya vas más tranquilo, ¿sabéis? Eso ya, cada uno a su gusto. Ha pasado el tipo este. Es el elfo que hemos visto de pelo blanquecino. Y nos ha limpiado todo. Vale, hablando de inventario, acabo de hacer limpieza, que tiene un montón de cosas. Y he desactivado el lote automático, porque estamos cogiendo una cantidad de basura. Y aquí en el tutorial me estoy dando cuenta que es que no tienen valor ninguno. ¿Sabéis lo que os digo? Y estamos cogiendo ahí a lo tonto. Pero bueno, por mi diógenes. Bueno, ya me diréis qué tal el tema de ver este juego en primera persona. No sé, a lo mejor para, para verlo no resulta incómodo. Para jugarlo, un poquito. Pero, pero no sé. Como ahora mismo, eh, lo que estoy grabando aparte de este juego es Skyrim. Que ahora mismo, en este momento, estamos en Solstein, en el DLC Dragonborn. Eh, en el momento que grabo yo esto <coughs> A lo mejor cuando lo veáis vosotros ya Estamos viendo otra cosa No creo, pero bueno, porque no creo que tarde mucho en, en subirlo Entonces pues tampoco me resulta muy incómodo Más o menos me he ajustado la cámara Un movimiento que sea cómodo para mí Esas urnas Tienen el mismo símbolo que vi en Bancoray ¿Qué urnas? ¿Esas? Pero si llevamos viendo esas urnas Toda la maldita... El túmulo este La verdad que son bastante curiosas Porque al principio parecía un símbolo así como de... Hmm. Parecido al de Oblivion Pero no, no tiene nada que ver Esto parece un... No, pensaba que era una piedra como para hacer sacrificios Pero no, un sarcófago o algo así ¿Qué está haciendo esta gente? Estos bichos asquerosos aquí En su caso no, no sé si es que pisa un escarabajo o qué La, los materiales y los cojo porque como van directamente a la bolsa A la bolsa mágica De los materiales Pues ahí no tenemos problema Pináculo del templo del bosque profundo O de bosque profundo, perdón 
Oh, vale. Mata a la matrona Urgala. Así sin más. El ritual de la tormenta segador. Bien, gracias por cortarme. ¿eh? Mata a Urgala. Quizás así evitaremos que la tormenta se haga más grande. Pues no sé qué estaba diciendo el otro porque me has cortado, hermano. ¿La mato y ya está? Bueno, la mato y ya está. ¿sabes? A lo mejor nos da una palita. ¿La pillaremos de espaldas? No. Cuidado. Uh, como comes, hermana no, no. La tormenta, de alguna manera Esa pica está involucrada ¿Esa pica? ¿Esa pi ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué es esto? Se mueve, eh Qué asco Lo lograste La tormenta se ha disipado Sí, ya veo ¿Tienes algo interesante, amiga? Oro Y medallón de soledad Que da el bonus de saludable ¿Eh? ¿Qué, qué majo, saludable es Que te saludan por la calle Este colgante lleva un medallón decorado con la cabeza de un lobo Símbolo de la ciudad De soledad <coughs> Vale, pues no lo ponemos Póntelo Ahí está Y aquí lo tenemos Aquí tenemos los medallones Aquí podemos llevar anillos Aquí podemos llevar la apariencia Al margen de eh, lo que llevemos nosotros por aquí Pues si nos ponemos una apariencia Pues que yo tengo algunas por aquí Por ejemplo, para que veáis eh, Apariencia Podemos hacer que se oculte el casco ¿Vale? Al margen del casco que llevemos Que seguramente yo lo haga ¿Vale? Y a ver eh, Indumentarias <coughs> Alguna tendré por aquí De cuando he ido Subí en su día, ¿no? Y esto lo ponéis no sé si... No, estos son, estos son otra cosa. Estos son coleccionables, ¿vale? Ya, por ejemplo, tenemos este. O que queremos parecer un herrero. O estos que molan un montón, que es una colección que he pillado hace muchos años. ¿Vale? Pero bueno, de momento no vamos a llevar ninguno. Eh, no, me he confundido, ¿vale? Esto... Esto... Son para disfraces. Y diréis, ¿qué disfraces? Pues, por ejemplo, si te tienes que infiltrar en una zona... Que lo veremos seguramente en alguna misión. Te tienes que enfrentar a alguna zona que son los piratas rojos, ¿no? Y llevan una vestimenta en concreto ellos. Al matarlos os da una vestimenta, la ponéis aquí. Y así los otros nos atacan, ¿vale? Cosas así, detallitos. Eh, hemos subido de nivel. ¿Por qué no me da el...? Aquí. Ah, no, que no hemos subido de nivel, calla. Que lo que tenemos es esto sin poner, ¿vale? De momento no lo vamos a poner. Tenemos que hablar con Fenorian. Desearía haber averiguado más antes de matar a la matrona Urgala. Aún no entiendo qué planea la que la re y desconocerlo es lo que me inquieta. Eh, bueno, si hemos aprendido algo, aprendimos que la que la re de Cuenca Glacial creó un ritual de tormenta para ese vampiro. Eh, algo es algo, ¿no? Eso es cierto. Y detuvimos dicha tormenta. Además, mis investigaciones me han llevado a rincones aún más oscuros, pero siempre hay un progreso. Ten esto. Considéralo un estipendio de parte de Ravenwatch. Por tu preciada ayuda, por supuesto. Ahora, larguémonos de aquí. Vale, y nos da un equipaje de viajero, que esto siempre, cuando terminéis un tutorial, yo los que he hecho, que cada, cada expansión cambia el tutorial, eh, pues te suele venir un arma, una pieza de armadura y algunas cositas. Nos dan un punto de habilidad y nos desbloquean la línea de habilidades de magia del alma. Vale, pues completemos. La presencia de la que la red de Cuenca Glacial en el oeste de Skyrim me preocupa, eh, pero necesitamos seguir en marcha. La salida está tras esas puertas. Una vez afuera, te indicaré el camino a esta soledad. Ve a la ciudad y avísales. Sea lo que sea que la que la red tenga planeado, dudo que haya acabado aquí. Eh, ¿No vienes conmigo? No, de momento. Eh, otros miembros de la casa Ravenwatch vinieron antes de mí. Estarán interesados en el vampiro que vimos y tengo que avisarles. Además, quiero que sigas la pista mientras siga fresca. Así que tiene sentido que lo primero que hagas sea avisar a Soledad. Vale, de acuerdo, o sea que vamos a trabajar para este señor. Vale, ¿me puedes hablar un poco de Soledad?
Estamos en la comarca de Hafingar, en la Skyrim occidental. Soledad es su capital y trono del rey supremo Svarkirin. Si podemos encontrar cualquier ayuda contra el aquelarre, la hallaremos allí. Dirígete a Soledad y que las autoridades sepan lo que ha ocurrido aquí. Vale, me encargaré de dar la alarma en Soledad. Los nórdicos no toleran a los de la cuenca en su territorio. Una vez avise a la guardia, eh, una vez avises a la guardia, estoy seguro de que el rey supremo Svargrim desplegará sus tropas. Será el fin de la amenaza de la que larre. Pero te, pero le diré a mis compañeros de Ravenwood sobre lo ocurrido, solo por si acaso. Vale, o sea que esta gente representa a los, a la gente de la cuenca. Eh, gente que nos encontramos bastante ¿no? en, en Skyrim a los corazones de Spin o esta gente que tiene que ver un poco también con las, las brujas cuervo y demás no sé si aquí será así porque recordemos que es mil años antes más o menos entonces no sé cómo irá el tema vale eh, esas urnas de Bancorai que mencionaste antes ¿qué tienen de especial? Como ya dije, mi investigación comenzó en el antiguo sitio funerario en Bancorai. Los Drukin usaban urnas similares. ¿Lo he dicho bien? Draw, Draw King usaban urnas similares y las llevaban con restos. Llenaban con restos. Y lo que es más inquietante, son cenizas y huesos de un oscuro ejército que antaño invadió nuestras tierras. La hueste gris. Ostras, la hueste gris. Hmm, ni idea. Porque yo sé de otro ejército de no muertos que invadió Skyrim, pero no sé exactamente la época, si tiene que ver con esta época o no, que fue el tema de Potema, ¿vale? Potema Septin y su ejército de no muertos. No sé si tendrá algo que ver. Eh, supongo que no. Eh, ¿Por qué estaban las urnas aquí? No tengo idea. Cuando me topé con este nido de brujas de la que larre, jamás esperé encontrar una conexión con los Draukin y unas urnas funerarias. No sé si pronuncias. Yo creo que se pronuncia Draugerkin, ¿vale? Pero bueno. Y ese vampiro que vimos, aquí ocurre algo más de lo que sabemos y tenemos que averiguar el qué. ¿De acuerdo, Fenorian? Ahora sí que hemos subido de nivel. Vale, consejo. La comida te da una bonificación que aumenta tu eficacia en combate. Gracias. Mira, nos van a dar más comida de esta. O mejor incluso que la que tenemos, no lo sé. Nos dan un punto de atributo y un punto de habilidad. Lo reclamamos. Uah, vale, tío, no te emociones Vale, vale uh -huh. Vale, tío, madre mía, qué emoción Pero lo dicho, eh, creo que este es el final del tutorial Vale, va a dar para dos capítulos Bueno Los dejaré ahí, cuando tenga un huequito los pondré Estos dos capítulos y ya me diréis Vale, ya me diréis, sí ¿Queréis serie? ¿No queréis serie? O oh, ya está, ¿sabéis? Ya me iréis diciendo comida, como tenemos comida, pues no la voy a utilizar, eh, esto sí lo vamos a abrir, y tiene una gema de alma un arco, casi siempre que ver un arco, unas ganzúas, unos quijotes abandonados que nos dan encantamiento de aguante, y aparte tiene adiestramiento que aumenta la experiencia ganada en cada muerte un 7%, que esas cosas luego las podemos aprender nosotros eh, desmontando estas piezas de equipo, ya sean armas o armaduras, para aplicarlas a las armas y armaduras que creemos con nuestros oficios de herreros, peleteros o lo que sea, ¿de acuerdo? Con los bastones, más de lo mismo. Eh, vara de fuego, aumenta el daño físico y mágico durante 5 segundos, 371, ¿vale? Y aumenta la experiencia ganada, pues maravilloso, genial. Eh, pues nos ponemos esto, por ejemplo. Sí, pontero, se queda ligado Ah, maravilloso, si no se queda ligado, ¿qué pasa? ¿Se lo puedo dar a alguien? Eh, eso no lo voy a poner, pero el arco igual Aumenta tu daño y aumenta la experiencia Pues mira, también me lo voy a poner Gemas de alma, has obtenido una gema de alma Con ellas puedes recargar armas encantadas Resucitar aliados o revivir, efectivamente Cuando, si tienes gemas de almas en el inventario Y mueres en el sitio, pues, o sea, mueres aquí Pues puedes resucitar aquí mismo ¿Vale? En este momento Si no, pues tienes que venir andando Desde un sitio en concreto eh, Tengo que ir por aquí Para salir del tutorial, parece que sí ¡Zorrete! Tranquilo, tranquilo, si no te voy a hacer nada. Parece que sí que tenemos que salir por aquí. ¿Vienes conmigo? O sea. Skyrim Occidental. Es que tengo una intriga de, de saber dónde salimos. Mira, Soledad. Qué bonita se ve Soledad, ¿eh? Mira, y aquí está lo de la compañía esta de... de ¿Cómo se llama? El Imperio Oriental o no me acuerdo. O bueno, 
en Skyrim es donde estaba esta, esta compañía. Vale, aquí las típicas cositas de cómprate esto, pilla esto y tal. Se ha ido. Se ha pirado. ¿Qué hay por aquí? Coger, pedernal. Vale, ha dicho que nos vayamos a Soledad y que él se encargará de contactar con Ravenwatch. Vale, eso lo he entendido. Curiosamente entiendo más el inglés hablado que escrito. Es, es maravilloso, pero es así. Agua, vale, pues para hacer pociones. Ah, pero estás aquí. Fenorian, ¿me dices algo más? Una vez más, gracias por tu ayuda, sin ti seguirían cerrado. ¿Y quién sabe qué clase de devastación habría causado esa tormenta segadora? Pues sí, la verdad que da un poco de miedo. Sigue esta ruta al este y llegarás a Soledad. En un momentito. Hasta la próxima. Vale, hasta la próxima, amigo. Que vaya bien. O sea que... ¿Dónde estamos? Mira, aquello del fondo creo que es Soledad. ¿Qué parte exactamente estamos? Madre mía, los bichos, por favor. ¿Qué es esto? ¿Campamento de gigantes? Bueno, ¿qué campamento de gigantes? Aquí hay una piedra de estas de, de teletransporte. Esto es una... Estos son las instancias o las dungeons, por así decirlo. Castillo Espina. Vale, creo que por aquí... O por aquí, no sé, es que, a ver, es difícil localizar, ¿no? Comparando un juego y otro. Pero es posible que por aquí esté el templo de, de Kinareth, el de Meridia. Que por aquí esté. O por aquí, Puente del Dragón. Madre mía, eso sí, una cabra, tú. Míralo. ¡Cabra! ¿Cómo estás? ¿Eh? Dale, capu. Sube ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te llamas? Yo me... Venga ya, deja el tema Sí, bueno, es que sabéis que tenemos un problema nosotros con las cabras en Skyrim De acuerdo, pues no me voy a enrollar más No os voy a hacer perder más el tiempo Que no es perder el tiempo es Mira, un, te... un tejón ¿Qué hace un tejón aquí? Ardilla, madre mía, esto parece un zoo eh, Porque lo dicho mmm, Voy a subir simplemente estos dos vídeos de momento Del tutorial Quítate el casco Que se te vea esa carita hermosa Voy a subir nada más que estos dos vídeos de momento del tutorial, ¿vale? Para que veáis pues cómo es el juego, las cositas que ofrece, cómo vamos a jugarlo si es que lo hacemos, ¿vale? De esa manera así un poco rolerilla. Eh, en primera persona, en tercera persona, me da completamente igual. Incluso seguramente lo haga de esa manera que os comenté de... Unas veces me pongo en primera persona, otras veces me pongo en tercera. A no ser que me digáis, no, tío, que mareas. Pero bueno, en el caso de que suba la serie... Eh, que vea likes y demás y sobre todo más que likes eso ya me da igual sobre todo comentarios que, que tengáis feedback conmigo y que me digáis oye pues sí me gustaría que lo hicieras pero hazlo con no lo hagas con el nigromante hazlo con un caballero dragón o hazlo con una templaria o hazlo vale eso ya según lo que me vayáis diciendo que me decís no no queremos ver un nigromante eh, no no queremos un nórdico un nórdico queremos una una bretona o queremos un argoniano o eso me da igual porque me encantan todas las razas de hecho que sepáis que una de mis razas favoritas en este juego son los argonianos de hecho el primer personaje que me subí yo es un argoniano ahora os lo enseñaré daré a salir para que veáis los personajes entonces es algo que me da completamente igual o sea, pero completamente igual, porque me gustan todos. Lo que más me puede gustar más o menos son unas clases u otras, pero el juego me encanta, así que mmm, en el caso de hacer la serie me daré igual. Prefiero hacerlo a vuestro gusto. Entonces, si veo mucha colaboración, mucha colaboración, mucho feedback, hacemos unas cuantas encuestas, así unos días, de en plan clase, raza y, pues no sé, lo que veamos, armas y demás, o si no, eso ya lo haré yo a mi rollo, y hacemos una serie. ¿Vale? Pues nada más, no me voy a enrollar más. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme hasta aquí. Vuelvo a decir, eh, si queréis guías y demás sobre este juego, el canal de Voltor, Voltor con V. Y que comentarios, lo que queráis. Un like si os ha gustado, dislike si no. Ponerme en comentarios eh, los temitas de si queréis la serie o no. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Ahí va el otro. Eh, y antes de despedirme... Desconecta. Para que veáis lo que os he dicho del tema de mis personajes. 
De hecho, los dos que tengo son templarios. Vais a decir, vaya enfermo. Sí, mental total. O sea, mis dos personajes principales son templarios. A ver si no tarda mucho en salir y os lo puedo enseñar. Vale, pues curiosamente ha tardado más en salir que en entrar. Maravilloso. Bueno, pues aquí tenéis a Oberon, portador de luz, que es el primer personaje que me creé yo en este juego. Y como veis, un argoniano. Luego tengo a Trajano, cabeza de vaca. Alguno se va a partir la caja, pero bueno. Eh, que es un imperial, que también es... También es templario. Y aunque a los dos los veis que llevan... Pero si te has hecho dos personajes iguales... No, este es el que yo utilizo realmente. Y este personaje es el que con el que hago inventos y pruebo cosas. Y diréis, vaya chorrada. Pues sí, pero en mi cabeza funciona así. Aquí tengo al guardián. que Estos guardianes que en verdad yo no los he jugado. vale Porque este guardián eh, lo estaba utilizando mi hijo. Y este también. Vale, porque se creaba personajes en plan, quiero probarlo, quiero probarlo. Por eso os dije que yo no, no... Mira, aquí tiene otro. Vaya tela, pues este se la ha creado hace poco, ¿eh? porque tengo yo aquí a Navar. En fin. Eh, esta sí, esta sí me la creé yo hace tiempo para mirar unas cositas. Por, porque no, no había yo utilizado ningún personaje femenino. Pero bueno, aquí veis, por ejemplo, una elfa. Una Almer. ¿eh? Nosotros en el canal odiamos un poco a los Almer. Pero bueno, no, miento, miento, perdón, perdón. Los Almer no, a los Zalmor. Y esta muchacha no tiene que ver con los Zalmor. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, esta chica que es... Esta es una Bosmer. Sí, mira, si lo pone aquí, es Fado Bosque. Una Bosmer, bastante mona ella. Y aquí tenemos pues al maravilloso Oberon. ¿eh? Mira qué guapo. Y no me enrolle más, porque esto ya esto es un off topic total, para que veáis un poco personajes. Ahí están nuestros caballetes y nuestras mascotas y tal. Y que no me enrollo. Muchísimas gracias. Eh, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Y suscribiros.